হয়তো অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মহাশূন্যের কক্ষপথে অবস্থান নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু ওয়ান ইতিমধ্যে এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের অতীত ভবিষ্যৎ সব কিছু নিয়ে অনেক ধরনের আলোচনা সমালোচনা শোনা যাচ্ছে এবং পাশাপাশি অনেকেই অনেক ভুল তথ্য তুলে ধরছেন এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সম্পর্কে এবং অনেকে অনেক ধরনের ভুল বিবৃতিও দিচ্ছেন যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দিয়ে আসলে কি হবে কি করা যাবে এটা থেকে আমরা কি কি সুবিধা পাবো কি কি অসুবিধা হবে এ ধরনের নানা বিভ্রান্তিকর তথ্য আসলে বিভিন্ন অনলাইন মিডিয়া কিংবা এমনকি টেলিভিশন মিডিয়াতেও অনেকে বলছেন তো সেই ধরনের কিছু ভুল ধারণা আমি আসলে ভেঙে দেওয়ার জন্যে এই ভিডিওটি তৈরি করেছি যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দিয়ে আসলে কি হবে কি হবে না তো প্রথমে একটি ভুল ধারণা সবসময় দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই বলছেন যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পর এটি যখন ব্যবহার শুরু হবে তখন নাকি ইন্টারনেটের দাম অনেক কমে যাবে এই তথ্যটি পুরোপুরি ভুল কারণ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের কারণে ইন্টারনেটের দাম কমার কোনো সম্ভাবনা নেই সে ব্যাপারে একটু খুলে বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা বর্তমানে যে ইন্টারনেট ব্যবস্থা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশনের মাধ্যমে ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন এবং স্যাটেলাইট ব্যান্ডের ভিতরে একটা বিশাল পার্থক্য রয়েছে সেটা হচ্ছে ফাইবার অপটিক উদাহরণস্বরূপ যে আমরা বিশেষ করে বাংলাদেশে এখন ওয়ান এম বিপিএস ব্যান্ডওয়েতে ইন্টারনেট ব্যান্ডওয়েটের দাম হচ্ছে ধরুন ছয়শো থেকে সাতশো টাকা বাজার দর ঠিক একইভাবে আমি যদি ওয়ান এম বিপিএস ব্যান্ডওয়েট স্যাটেলাইটের মধ্যে মাধ্যমে নিতে যাই তাহলে এটার খরচ পড়বে প্রায় এক লক্ষ টাকার উপরে যদি আমি রেট ফ্রিকুয়েন্সি রেট কম করে ধরি তো বুঝতেই পারছেন কারণ ফাইবার অপটিক দিয়ে যে পরিমাণে ডাটা আদান প্রদান করা যায় আসলে স্যাটেলাইট দিয়ে এত তথ্য কিংবা ডাটা আদান প্রদান করা যায় না কারণ স্যাটেলাইট একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সির মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং একটি এর একটা পরিধি আছে এর ব্যান্ডউইথ পরিসীমা আছে যেটা আসলে এর বাইরে যাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু ফাইবার অপটিকের ক্ষেত্রে টেরাবিট টেরাবিট ডাটা আমরা চাইলেই আদান প্রদান করতে পারি এবং একটার পর একটা ব্যাক বোন ইউজ করে আমরা ব্যবহার করছি কিন্তু স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে আসলে একটা লিমিটেড পরিধির মধ্যে দিয়ে ডাটা আদান প্রদান করতে হয় তাই আমরা যখন স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করি তখন আমরা সব সময় চেষ্টা করি একটি ডাটাকে কত কম্প্রেস করে কত ছোটো করে সবচেয়ে কত কম ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে তারপরে এটাকে আদান প্রদান করা যায় ঠিক একইভাবে যখন ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যবহার করি তখন আসলে আমাদের এই কম্প্রেশন টেকনিক নিয়ে এত বেশি মাথা কামাতে হয় না কারণ এখানে ব্যান্ডউইথের দাম কম তাই এই ধারণাটা মাথায় আনার দরকারই নেই যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট চালু হলে দেশে ইন্টারনেটের দাম কমবে এটা একেবারেই ভুল ধারণা তো আশা করি আমার এই ব্যাখ্যা থেকে বুঝতে পেরেছেন যে তাছাড়া স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ এবং স্যাটেলাইটের যে সেট আপ কস্ট কিংবা পরিচালনা খরচ সব কিছু মিলে এটা ফাইবার অপটিকের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি তাই কখনোই স্যাটেলাইট মাধ্যমে প্রদান কিন্তু ইন্টারনেট সাশ্রয়ী হতে পারে না তবে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যে ইন্টারনেট সরবরাহ হয় সেটা অনেক নিরবিচ্ছিন্ন মানে এখানে ফাইবার অপটিক যেমন যে কোনো সময় কেটে যেতে পারে লাইন কেটে যায় রাস্তায় কাজ হচ্ছে ফাইবার অপটিক কেটে যাচ্ছে কিন্তু এই স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের মাধ্যমে যে ব্যান্ডউইথটা আসে সেটা আসলে এখানে তো বাতাসের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তো সেখানে আসলে লিঙ্ক ডাউন হওয়ার সম্ভাবনাটা কম তবে খরচ বেশি এটা এটা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই বরাবরই থাকবে এটা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নিয়ে আর একটা বড় ভুল ধারণা সবার ভিতরে অলরেডি বলছেন বলা বলি করছেন সবাই কেউ কেউ বিবৃতি দিচ্ছেন যে এটি নাকি মহাকাশ গবেষণায় আমাদেরকে সহযোগিতা করবে আসলে স্যাটেলাইটের বিভিন্ন প্রকার ভেদ রয়েছে এবং কার্যপ্রণালীর উপর ভিত্তি করে স্যাটেলাইটগুলো সাধারণত বিভিন্ন টাইপের হয়ে থাকে যেমন কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট ওয়েদার স্যাটেলাইট অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল স্যাটেলাইট আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট নেভিগেশন স্যাটেলাইট তো আসলে প্রত্যেকটা কাজের ধারা অনুযায়ী এক এক ধরনের স্যাটেলাইট তো মহাকাশ গবেষণার জন্য আসলে মহাকাশ সেটা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল স্যাটেলাইট কিংবা আরও আধুনিক স্যাটেলাইট আছে সেটা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট দিয়ে আসলে মহাকাশ গবেষণা করা হয় না অথবা করা যায় না কারণ প্রথমে মহাকাশ গবেষণা করতে হলে একটা স্যাটেলাইটের সাথে একটা বড় টেলিস্কোপ থাকে আপনার হাবল টেলিস্কোপের নাম শুনেছেন তারপরে এইটা বিভিন্ন দিকে 
গণ্যমান এবং সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহকে কেন্দ্র করে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আসলে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট যেভাবে শুধু ডাটা আদান প্রদানের জন্য ব্যবহার করা যায় এই হাবল এই এই মহাকাশ গবেষণার কাজে ব্যবহৃত স্যাটেলাইট তো এইভাবে ডাটা দান কাজে ব্যবহার করা সম্ভব নয় তাই এবং এটা লোকেশনও ভিন্ন হয়ে থাকে যে ডাটা কমিউনিকেশন কিংবা টেলি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের কক্ষপথে যে অবস্থান একটি মহাকাশ গবেষণার জন্য ব্যবহৃত স্যাটেলাইট অবস্থান কিন্তু এক নয় যেমন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট অথবা যে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটগুলো সেটা পৃথিবী থেকে সেটার অবস্থান সাধারণত হয়ে থাকে পঁয়ত্রিশ হাজার কিলোমিটার থেকে বিয়াল্লিশ হাজার কিলোমিটারের মধ্যে ঠিক মহাকাশ গবেষণার স্যাটেলাইটগুলো এর উপরে হয়ে থাকে তো মানে এটা মানে এটা ধারণাটা মাথায় নেওয়ারই দরকার নেই যে আসলে আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দিয়ে মহাকাশ গবেষণা হবে আর মহাকাশ গবেষণা তো সেটা নাসার কাজ এবং অত বড় মানে মহাকাশ গবেষণা করার মতো এত বড় ক্যাপাবল আমরা হয়তো নিজেদেরকে এখনও নাও ভাবতে পারি যদিও আমাদের অনেক ট্যালেন্ট নাসায় কাজ করছে বাট একটা মহাকাশ গবেষণার স্টেশন চালানোর পিছে যত খরচ এবং একটা স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের খরচ এটা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি তাই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট একটি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট এটি মহাকাশ গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হবে না এটি শুধু ডেটা কমিউনিকেশনের জন্য হবে আবার অনেকে বলছেন যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দিয়ে আমাদের আবহাওয়ার বিভিন্ন তথ্য আমরা পেতে সহযোগিতা পাবো কিংবা আবহাওয়ার তথ্যগুলো আমাদেরকে দেবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এটাও আসলে অনেকটা ভুল ধারণা কারণ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট আমি আগেই বলেছি এটা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট তো এখানে আবহাওয়ার তথ্য নেওয়ার মতো সরঞ্জাম এটা থাকবে না এক দ্বিতীয়ত আবহাওয়ার যে স্যাটেলাইট সেটা আসলে পৃথিবী থেকে একশো ষাট থেকে দুশো কিলোমিটার ভিতরে সাধারণত হয়ে থাকে আর বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের অবস্থান আমি আগে বলেছি যে এটা প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার কিলোমিটারের উপরে এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট অথবা এই ধরনের যত কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট আছে এটা প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবং এটি পৃথিবীর সাথে সমান তালে ঘুরতে থাকে এবং এটি যখন যে বরাবর স্থাপন করা থাকবে এটি এর আয়ুষ্কাল পর্যন্ত ঠিক সেই বরাবর সেই মুখেই এটি অবস্থান করবে এবং উদাহরণস্বরূপ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটকে যখন বাংলাদেশের মুখ বরাবর তাক করানো হবে সে তার তার মেয়াদকাল পর্যন্ত ঠিক এই বরাবরই সে তথ্য আদান প্রদান করবে এবং সে এই বরাবরই কমিউনিকেশন করতে পারবে তার তার কক্ষপথের যে অবস্থান পৃথিবীর দিকে মুখ করানো সেটা একটু এদিক সেদিক হবে না বাট একটি আবহাওয়ার স্যাটেলাইট অনেক সময় ন্যানো স্যাটেলাইট দিয়েও আমরা আবহাওয়ার তথ্য নিয়ে থাকি তো এই স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছে যে ডেইলি পনেরো থেকে ১৬ বার প্রদক্ষিণ করে তো এটা দিয়ে আসলে তথ্য আদান প্রদান করা হয় না তাই আবহাওয়ার জন্য আলাদা এক ধরনের স্যাটেলাইট আর কমিউনিকেশনের জন্য আরেক ধরনের স্যাটেলাইট তো এই দুটোকে একভাবে মেলানোর কোনো মেলানোর কোনো দরকার নেই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যই ব্যবহৃত হবে আবার কেউ কেউ বলছেন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট আমাদের কৃষি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনবে কৃষকের অনেক সুবিধা হবে বিভিন্ন মাটির গঠন কিংবা কৃষিজ বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে আমাদেরকে হেল্প করবে এটাও আসলে এক ধরনের ভুল ধারণা আসলে এই ধরনের এগ্রিকালচার স্যাটেলাইটও ধরেন ওয়েদার স্যাটেলাইটের মতোই এবং একই লেভেলে তো কখনো কখনো একই স্যাটেলাইট দিয়ে করা হয় আবার আলাদা স্যাটেলাইটও ব্যবহার করে তো এটার অবস্থান আসলে পৃথিবী থেকে খুব বেশি দূরে নেই খুব কাছেই থাকে তো যেটা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দিয়ে আসলে করা সম্ভব নয় তো এটাও মূলত আসলে এগ্রিকালচার গবেষণার জন্য যে স্যাটেলাইট ব্যবহার করে এটা আসলে আমরা অনেক সময় আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইটও বলে থাকি তো এটা আসলে একটি ভিন্ন ধরনের স্যাটেলাইট এটা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের সাথে মেলানোটা যুক্তিযুক্ত নয় আবার কেউ কেউ বলছেন যে এই স্যাটেলাইট দিয়ে আমাদের বোন এবং সাগর গবেষণাও নাকি অনেক সুবিধা দেবে আমাদেরকে তো এটাও এক ধরনের ভুল ধারণা আসলে মানে এটাকে দিয়ে বারবারই আমি বলছি যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট একটি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট এটি পৃথিবী থেকে অনেক উপরে এবং একটি নির্দিষ্ট কাজে যেটা 
ডাটা আদান প্রদানের কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এতে যে যা সরঞ্জাম দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই আসলে এই সব কাজের জন্যই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এতে তো এটা এ ধরনের বনজ গবেষণা কিংবা সাগর গবেষণার ক্ষেত্রে এটা আমাদের খুব বেশি কাজে আসবে না তবে হ্যাঁ বলতে পারেন আসলে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দিয়ে কি হবে তাহলে শুরুতে বলেছি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দিয়ে প্রথমত এটা একটা বড় একটা মাধ্যম হবে বাংলাদেশের টেলিভিশন মিডিয়াগুলো যারা এখন বিদেশি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ব্রডকাস্টিং করে থাকে তাদের একটি ব্যাপক সুবিধা আদায় হবে এই স্যাটেলাইটটার মাধ্যমে এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে আর একটি বড় সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশন খাতে আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে ডাটা কিংবা ফাইবার অপটিকের মাধ্যমে আমরা পৌঁছাতে পারছি না তো সেই সব জায়গায় টেলিফোন কমিউনিকেশন অথবা টেলি যোগাযোগের মাধ্যমটি আরও সহজ হবে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো তো তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নয়ন হবে এটা নিরবিচ্ছিন্ন উন্নত বলা যায় তো সেক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কাজে আসবে পাশাপাশি আমরা বলতে পারি ভিডিও কনফারেন্সিং টেকনোলজি অর্থাৎ রিমোট নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে রিমোট এলাকাগুলোতে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে এটার মাধ্যমে প্লাস এটা দূর শিক্ষণ অর্থাৎ মানে রিমোট এডুকেশনের ক্ষেত্রেও এটি আমাদের জন্য উপকারী হতে পারে যেমন পাহাড়ি অঞ্চলে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এর মাধ্যমে সহজেই আমরা তথ্য কিংবা ভিডিও আদান প্রদান করতে পারি যেহেতু এটা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট পাশাপাশি এটা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় দ্রুত খবর পৌঁছিত খবর পৌঁছিত বলতে যে আমরা হ্যাঁ আমরা আমরা হয়তো আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে পারবো না বাট আবহাওয়ার তথ্যটা তো পাঠাতে পারবো যেমন প্রত্যন্ত অঞ্চলে লাইক সেন্ট মার্টিন কিংবা যেসব অঞ্চলে আসলে ডাটা কমিউনিকেশন বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চল চর অঞ্চল যেসব জায়গায় সহজে ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন কিংবা ওয়ারলেস কমিউনিকেশন সম্ভব হচ্ছে না সেসব জায়গায় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন আবহাওয়ার খবর বিভিন্ন মেসেজ বিভিন্ন ধরনের তথ্য সহজেই পাঠাতে পারব তো সেই ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট একটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে তারপরে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট আমাদের টেলিমেডিসিন খাতে একটি ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে যেমন দূর দূরান্তে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে পৌঁছে দেওয়া কিংবা দূরে বসে ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎ করা কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তো এই কাজগুলো সহজেই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে করা যেতে পারে এবং এটা আমাদের জন্য বড় সুবিধা বয়ে আনতে পারে যদি এর ব্যবস্থা রাখা হয় তারপরে ব্যাংকিং খাতে একটি বড় ভূমিকা থাকতে পারে অথবা বড় ভূমিকা হতে পারে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কারণ এখন বিভিন্ন এটিএম বুথ কিংবা প্রত্যেকটা ব্যাংক এখন আসলে অনলাইন ব্যাংকিং হয়ে গেছে তো অনলাইন ব্যাংকের এই রিমোট এলাকায় সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে কমিউনিকেশন কখনো সংযোগ থাকে কখনো সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যে কারণে এই নেটওয়ার্ক জটিলতার কারণে সবসময় ব্যাংকিং আদান প্রদান সম্ভব হয় না তো সেই ক্ষেত্রে যখন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এই কমিউনিকেশনটা হবে তখন সেটা আসলে নিরবিচ্ছিন্ন হবে তো সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকিং খাতেও কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট একটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে তাই আসলে সবশেষে বলে রাখি আসলে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট একটি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট তো কমিউনিকেশন সংক্রান্ত যোগাযোগ সংক্রান্ত যত ধরনের প্রযুক্তি কিংবা যত ধরনের সহযোগিতা সেটাই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া সম্ভব এর বাইরে মহাকাশ গবেষণা কিংবা আবহাওয়ার পূর্বাভাস কিংবা এটা হতে পারে নদী গবেষণা বন নিয়ে গবেষণা এটা আসলে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দিয়ে সম্ভব হয় না সো এটা শুধু তথ্য আদান প্রদানের কাজেই ব্যবহৃত হবে সবাইকে ধন্যবাদ